Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leute, herzlich willkommen im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich begrüße euch namens der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Fritz Burschel. Ich bin hier im Hause zuständig für das Thema Neonazismus und Strukturen und Ideologien der Ungleichwertigkeit. Und die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist aber nicht die einzige Veranstalterin, sondern... Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Matthias Neet. Ich bin hier für das Münzenberg Forum Berlin. Genau, wer das ist, ähm, das könnt ihr euch auf der Internetseite anhören. Ich will jetzt hier gar nicht zu viel Redezeit klauen und übergebe nochmal. Ja, aber es äh, sind immer noch nicht alle, sondern auch der Dietz Verlag unterstützt diese Veranstaltungsreihe mit dem Titel Alles Faschismus oder was? Äh, der Grund, warum wir diese Veranstaltungsreihe machen, war genau diese Frage. Wir erleben augenblicklich einen beispiellosen Rechtsruck, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und letztlich über den ganzen Globus verteilt. Äh, die Wucht und Geschwindigkeit, in der das geschieht, macht uns alle schwindeln. Und äh, vielen von uns machen die augenblicklichen Entwicklungen auch wirklich Angst. Das heißt also, es ist äh, richtig und wichtig, sich mit den Phänomenen, mit denen wir konfrontiert sind, auseinanderzusetzen. Das ist in Deutschland ja nicht nur eine völkisch-nationalistische Partei, die innerhalb kürzester Zeit alle Parlamente in diesem Land erobert hat und kurz davor steht auch, in zahlreiche kommunale Parlamente einzuziehen. Ihr wisst ja, am 26. Mai ist nicht nur Europawahl, sondern auch in zehn Bundesländern Kommunalwahl in Deutschland. Das heißt, es wird die Hälfte der Kommunalmandate, die es in diesem Land gibt, neu bewählt. Das sind 130.000. Und wir gehen jetzt nicht davon aus, dass die AfD ausgerechnet hier fehlt. Das heißt also, sie wird sich eine veritable kommunale Basis schaffen. Aber nicht die AfD alleine ist das Phänomen, mit dem wir zumindest in Deutschland konfrontiert sind, sondern ein Zusammengehen mit etwas sehr Breitem, was manchmal ausschaut wie Faschismus, manchmal aber auch nicht. Da geht es um die neue Rechte, Intellektuelle, da geht es um äh, organisierte Neonazis, gewaltbereite und rechtsterroristische Neonazis. Die finden auf der Straße zusammen, die äh, finden zum Teil auch in den Think Tanks zusammen, die in den Parlamenten entstanden sind, dort wo es AfD-Fraktionen gibt. Mit der Mitarbeiterinnenschaft dieser Fraktionen sind das in jedem Bundesland ein Think Tank und im Bundestag, so könnte man sagen, bei 93 AfD-Abgeordneten, äh, die jeweils drei bis vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, ist das ein 500-Personen-Think Tank, der die Stimmung äh, und die Situ politische Situation in diesem Land erheblich verschlechtert hat. Beschrieben wird das Ganze äh, auch von rechts als Kulturkampf, äh, Kulturkampf von rechts. Es ist die Rede vom Vorbürgerkrieg, in dem wir uns befinden, bevor diese Kräfte im Land die Macht übernehmen, sich bewaffnen, äh, die Rebellion losbrechen wird von rechts. Und wir haben uns, also es gab sehr viele Anfragen auch, ist das jetzt eigentlich Faschismus? Kann man das als Faschismus bezeichnen? Ich persönlich bin da relativ salopp, muss ich sagen. Mir fällt auch bei Viktor Orban oder bei Salvini in Italien, dem Innenminister, kaum eine andere Vokabel ein. Bin heute aber schon von, unserem, von einem unserer Gäste belehrt worden, dass man es sich so einfach nicht machen kann. Es geht also heute Abend darum, zu fragen, inwieweit sind historische Erklärungen für den Faschismus auf die heutige Zeit übertragbar? Welche Faschismustheorien, welche Faschismuskonzepte äh, stimmen mit Dingen, die wir heute sehen, überein und inwieweit äh, tun sie das nicht? Und hilft uns das überhaupt was, wenn wir uns auf Begriffe geeinigt haben, Hilft uns das in der Diskussion und auch im Kampf gegen Rechts, im antifaschistischen Kampf, in irgendeiner Art weiter? Genau darum soll es heute gehen. Ich will nicht viel der unserer Moderatorin Annika Taschke vorwegnehmen in der Vorstellung unserer beiden Podiumsgäste, möchte aber sagen, dass Roger Griffin, dass es eine große Ehre ist, dass er hierher gekommen ist. Er hat für meine persönliche antifaschistische Prägung eine große Rolle gespielt, obwohl er sich selbst nicht als Marxisten sieht. 
Er äh, ist einer der ähm, wichtigen Theoretiker, Forscher zum Faschismus. Er hat sehr viel dazu publiziert und aus diesen Quellen haben sehr viele von uns, denke ich, äh, Honig gesaugt, um zu verstehen, was mit was für einem Phänomen wir es da zu tun haben. Und ich freue mich natürlich auch, dass Volkmar Wölk ein, ja, Stammgast hier im Hause ähm, äh, da ist, einer der besten Kenner äh, des, äh, der europäischen neuen Rechten, der deutschen neuen Rechten, der französischen neuen Rechten, der, denke ich, eine hervorragende Ergänzung äh, zu den Ausführungen von Roger Griffin sein wird. Ich freue mich sehr, dass die beiden hier sind und heiße euch auch herzlich willkommen und übergebe das Mikro meiner Anne. Ah, Technics, oh je, ja, immer vergesse ich das. Ähm, du hast nicht nur die Techniks vergessen, sondern auch, ähm, dass es sich um eine dreiteilige Veranstaltungsreihe handelt. Ähm, wir hatten letzte Woche mit Bonapartismus Reloaded den ersten Part. Für alle, die ihn verpasst haben, ähm, der ist noch nach, ähm, ansehbar auf den Facebook-Seiten unter anderem der Rosa-Luxemburg-Stiftung und des Münzenberg-Forums. Ähm, Genau, wäre jetzt eigentlich schon fast so eine Technik-Überleitung. Erst aber nochmal, wir haben in der kommenden Woche noch eine Veranstaltung zu Europa und die Rechte, sozusagen kurz vor der ähm, EU-Wahl. Genau, dort haben wir mit ähm, Jan Rettig einen, würde ich sagen, sehr guten ähm, Kenner der Rechten auf europäischer Ebene, der uns einen analytischen Blick geben wird. Und mit Karina Burg, einer Autorin, die sich ebenfalls in diesem Bereich bewegt, Ebenfalls eine sehr gute Kennerin, die uns dann sagen wird, ähm, wie man sozusagen aus der Misere herauskommt, wie sozusagen alles besser werden könnte. Ich muss jetzt auch gar nicht mehr viel sagen. Ich bin äh, Annika Taschke, ich bin die Moderatorin des heutigen Abends, bin hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Referentin für Zeitgeschichte und biografisch-historisches Lernen und begrüße euch und Sie alle ganz herzlich hier in dem Raum und natürlich auch diejenigen, die den Livestream tatsächlich live mitgucken. Herzlich willkommen vor dem Bildschirm. Und ganz, ganz herzlich willkommen an die beiden Referenten, die gerade neben mir sitzen. Ich ähm, begrüße ganz herzlich heute Abend Roger Griffin. Der Name ist jetzt schon mehrmals gefallen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du den Weg hierher geschafft hast und es tatsächlich keine Probleme gab, im Gegensatz zu Volkmar. Herzlich willkommen. Genau, und neben mir sitzt noch Volkmar Wölk. Fritz hat alles gesagt, was man, glaube ich, sagen muss. Ähm, großer Experte für die neue Rechte in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Schön, dass auch du es hergeschafft hast. Herzlich willkommen. Fritz hat einige Andeutungen gemacht. Ich glaube, uns ist die Brisanz dieses, Brisanz dieses Themas bewusst. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir hier heute sitzen und warum vor allen Dingen ihr so zahlreich hier erschienen seid. Denn wenn wir darüber nachdenken, wie viele Begriffe gerade, Fritz hat gesagt, er geht sehr lapidar mit dem Begriff faschistisch um, ähm, was noch so rumkriecht an Begriffen und ähm, Bezeichnungen für das, was uns gerade begegnet und was an, an Parteien, an Bewegungen, an sozialen ähm, Bewegungen und äh, Phänomenen in Europa präsent ist, gibt es die unterschiedlichsten Begrifflichkeiten, sei es Rechtsradikalismus, ähm, wir reden immer von neue Rechte, rechte Parteien, ähm, ist wahrscheinlich das Einfachste, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, es sind faschistische Parteien, faschistische Bewegungen. Wir reden von rechten Terrorserien wie dem NSU oder man kann natürlich auch gerade heute und ähm, gerade jetzt auch daran nochmal daran erinnern an das Attentat in Christchurch in Neuseeland. Es gibt diese Phänomene und was diese Veranstaltungsreihe versucht, ist natürlich zu klären, auch mit dem heutigen Abend, auch mit unserem Referenten Roger Griffin, ist das jetzt Faschismus? Was ist das? Ist das alles neu? Ist das alles alt? Haben wir das alles schon mal gehabt? Und deswegen freue ich mich, dass du jetzt da bist und uns einen kurzen Input gibt und Volkmar dann im Anschluss das Ganze ergänzt und weiterführt und kommentiert. Du hast das Wort. Danke. Good evening. Um, first of all, I would like to thank Fritz uh, Borschel for giving me a little Urlaub from Brexit. <lacht> Two days of freedom. Um, Uh, on the way here, I saw a placard and it said, uh, Für eine fossilfreie Welt. Well, I'm a sort of academic fossil, I'm afraid. I'm, I'm very old. Uh, I came here t to Berlin in 1967 as an English lehrer in einer Realschule in Kreuzberg, Gustav Stresemann Realschule, and I had a terrible year. 
um, in Berlin. I was poor, I was cold, and I, did, I was not a political animal. And now I look back and I, I think, if only I had understood what was happening in Berlin and in the youth movement and in Prague, etc. But growing up in England makes you very apolitical. That means not political. And I just did not understand my world at all. But I did learn German, which I've sort of now half forgotten. But uh, it's very strange to come back um, in such a different context. And when I was on the S-Bahn, they used to have adverts, Neues Deutschland. It, to read, and now I'm in the building. I mean, life is very, very strange. Um, so I'd like to explain that I've put this on PowerPoint with lots of words. These are, I'm not going to read these words. The PowerPoint will be available on the website of the Rosa Luxemburg Institute, and if you're at all interested or pedantic or bored or, or existential crisis, you can look again at what I've said, uh, I was given the title Alte Wein in Neuen Schleuchen. Uh, I've created a, 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 an Anhang to that, uh, Ode im Faschismus nichts Neues. Uh, I think this is an important question because in the British media, as in the media all over the world, I think there is a terrible confusion between different rights. There are many types of right. We had a very, very bad pornographic novel in England called Fifty Shades of Grey, yeah? Um, and there are many shades of right. And what I hope I've been asked to come here for, uh, fascism sort of us, uh, is to try to put a bit of nuancierung into these different concepts. Now, the first thing I've got to stress, so this is the menu, uh, try to explain what I mean by fascism highlight the continuation of fascism after 1945, assess whether fascism has actually changed, is there anything new about fascism, and talk about the significance of fascism in the contemporary right, which I see as a spectrum of different positions, okay? And there is a terrible collusion between the media and ordinary people in mixing them all up. And there are many academics and intellectuals, even in this room, who can make these distinctions. But it, I think it's a tragedy that many pe interested people in the public, many newspapers and many politicians do not make these distinctions. I think it is a time to have some history and to make distinctions. So the first um, point I want to make, which is obvious, is there is no objective definition of fascism. There is no true definition of fascism. There are rival definitions. It's a contested concept. And I've come to a building uh, which I hope is still associated with a healthy left-wing tradition of intellectuality and theory. And in a way, I'm out of place. I'm, uh, I, I shouldn't be here because the Marxist tradition has a very rich tradition of analyzing fascism, but I'm not part of that tradition. I represent a different tradition, which is the one at the bottom there, the complex tradition developed within liberal democratic academia or non-Marxist academia. Um, uh, and so the first thing I want to make clear is that if any of you here have... Marxist or left-wing socialist ideas about fascism, you will probably f feel a tension between what you think and what I'm saying, yeah? But I do respect the uh, amazing work done by generations of Marxists, uh, and there is a lot of truth in, the, in Marxist analysis, but I come from a different point of view. Um, liberals outside Marxism had no idea what fascism was for many decades. Every single book contradicted another book. Uh, some experts said, why don't we give up the word? Why do, why, let's not use the word. But the word stayed. When I entered academia in, to write about fascism, people said, you're, ma you know, you're mad, there is no definition. But I had a rather strange background. Um, I did French and German at university. I married an Italian, and being a pedant, uh, I learned to read these languages, and I started reading fascists. And I found it really interesting, because I had to teach a course based on 
experts on fascism who contradicted each other, but nobody seemed to have read the fascists. If you read a fascist, they knew what fascism was, and fascists knew that Franco wasn't a fascist, for example. Uh, and, and they knew that the Iron Guard was fascist, but Antonescu wasn't, and they, they could make distinctions. Uh, Podolsky was not a fascist. Uh, but in academics, it was all over the place. So I started reading fascism, and I developed a definition of fascism based on what fascists say about fascism. And um, I still get love letters from fascists saying, you understand us. The, the first Amazon critique or uh, review of one of my books was posted by a Nazi from Germany who said, this is a really important... <laughs> you know, because it was a book about Nazi culture. And, they, uh, and he said, at least he says there was a Nazi culture. So... I don't know if that is a good um, recommendation, but uh, this is my standpoint, not to associate with capitalism or reaction or counter-revolution or whatever, but to read the fascists. And I was lucky uh, that I came at the right time. Uh, other academics like George Mosser and Stanley Payne and some wonderful people had written something similar, Eugen Weber and... Ver various people, but I came just at the right time. And the book came out, and other people read it, the post-war generation, after the war, new people, and they read it and said, well, that makes sense. And now there is a whole school of Griffin thought on fascism. There's a magazine or journal called Fascism. And last year in Budapest, I had the honor of helping inaugurate a new association called COMFAS, which is the Association for the Comparative Study of Fascism. And there are now hundreds and hundreds of academics. We have a conference every year, and there's Nachwuchs, you know? We can't translate that into English. Um, so what I'm telling you tonight is a view of fascism which is fairly standard. Uh, that, that book on the right that I wrote last year uh, which is an introduction to the comparative study of fascism. It's being translated into German slowly, and it will be out in a couple of years. So th this is my tradition. Um, okay? So to cut a long and boring story short, um, I recognized when I read not just Mussolini and Hitler and Mosley and, uh, and, and um, Chalassi and Kodreanu and all these very, very different fascists, when I read them, and I can read various Latin languages, um, and, and I got translators to translate Hungarian, etc. And even though there were many differences, there was one constant core myth, a fundamental uh, idea that was of the rebirth of the nation. Not any nation. This is not a liberal nation. This is not a nation where if you're a citizen you have equal rights. This is a definitely not a liberal nation. This is an ultra nation. This is a nation based on an organic myth. A myth that the people forms some sort of organic whole it could be biological, it could be cultural, it could be historical, it could be a mixture of lots of things. But if you're Romanian, you're Romanian. And if you're French, you're French. And this is organic nationalism. If that nation is in crisis, is being threatened existentially, if there is an existential threat to the nation, then some people will say, we, our nation is threatened, it's sick, it's ill, it's declining, we must save the nation. And we will save the nation not in a liberal democratic system and not in a communist system. We will save it in a new order based on the nation, the organic nation. And in the interwar period, that produced, um, well, that definition created a famous pair of words, there was a dead word in English, palingenetic. It is now a living word. It's used. It's funny. I, uh, you know, there's even a Wikipedia article on palingenetic. But palingenetic is a simple word. Palin means again. Genetic means birth. It's rebirth. 
Right. So, palingenetic ultranationalism. If you don't have the combination of an organic nationalism, which is not compatible with liberalism, and a rebirth myth, you haven't got fascism. According to Roger Griffin. According to the, to the Bible of Roger Griffin. Okay? Now, in the interwar period, fascism took on a very special form. Uniforms, paramilitarism, crowds, lots of people chanting, Heil Heil and Dulce Dulce and all this. Uh, this was the style of fascism in the interwar period. Um, uh, and I, I love this photo. That's Nuremberg, 1938. And there we have, for me, an essential feature of interwar fascism. I love seeing Nazism in colour. Uh, it still shocks my students because they think it was all black and white, but it was real. And you've got Litvassoilen and you've got the swastika and you've got crowds and you have the fuckle and you have this sense of drama and spectacle and it's not appealing to reason, it's appealing to emotions, to drama and to a sense of Wiedergeburt. In fact, there is a wonderful little film made by the Nazis of a of a, a, a Hakenkreuz, a Sonnenrat, which is made up of fuckel being held by thousands of people, and they have formed a Sonnenrat, a circular one, and it turns, dreht sich um. It's fantastic. You could never do that in England. I mean, pathetic. Can you imagine the Brexiteers forming, I mean, <laughs> Hoffnungslos, you know. So, for me, fascism is revolutionary. Now, that's where some people would throw me out of the window. How can you have a non-Marxist revolution? Well, one of the things which I hope annoys uh, some people sitting here is that I believe that there were two potential revolutions in the interwar period. There was the Marxist revolution, and I see fascism, not just counter-revolution, an alternative revolution to Marxism based on the nation, based on race, based on power, based on this sense of crowd that you only get in England when we nearly get through to the final of the World Cup. For three weeks last year we had the delusion that we could play football and I saw the character of my people, uh, my Volksgenossen, sort of change and people were happy and people smiled at each other and the sun shone. You know there was the thing under the Nazis called Hitlerwetter um, that People believe that when Hitler talked, the light shone out of his... No, the light shone from above, and there, there was this sort of miraculous thing going on. So this is the spirit of interwar fascism. That is the form it took. And all the real fascists in Brazil, in Chile, in Sweden, in N Norway, they tried to imitate this. This is what fascism was. If you look at Quisling in Norway, uh, if you look at Mussert in Holland, they're all trying to do badly, uh, what Hitler and Mussolini were doing. I think the impression left by the interwar fascism was so strong that people still think that that is what fascism really is. But I'm saying no, we don't look at the out, outer style, we look at the myth, we look at the what do they want. Do they want a new type of nation? Do they want a neue Ordnung? Do they want some sort of rebirth? Do they want to get rid of all the enemies to the nation? And if you look at the myth, fascism continues after 1945. It continues um, in a marginalized way. Why? In the interwar period, there was a definite crisis of civilization. There was, uh, the First World War was a catastrophe. There had been the Russian Revolution, economies were in a mess, but much more importantly, millions of ordinary Europeans felt that liberal, democratic, humanistic, Aufklärung civilization was finished. Its time had ended. I mean, in Germany you have Spengler and you have all sorts of... This is the end. So people were looking for a new phase, a new cycle, a new era. And that is what fascism offered. In the post-war period, liberal democracy worked again in the West. And in the East, you had communism, which stopped all, that closed the space for fascism. So fascism is basically marginalized. Not only that, 
fascism was now associated with Nazism, with concentration camps, with extermination camps, with the most terrible Gräueltaten. So fascism cannot use the old language or the uniforms. I mean, they are fair point. I mean, you can't... They have no attraction. They have no traction. So fascism has to change. And there are various ways... I must drink. Are we okay? Are people following? Yeah? I actually see fascism fragmenting after 1945 and taking various forms, various experiments to keep the fascist myth alive. All intelligence fascists, and some fascists are intelligent, never underestimate the right. There is no natural correlation between truth, humanism, and intelligence. You can be a very stupid humanist and you can be a very intelligent Nazi. Um, but there are various attempts among fascists who realized the world had changed. You could no longer just put on a Nazi uniform and hold a, a meeting. There were attempts like the uh, NPD to have a democratic party, but without the paramilitarism, the Movimento Sociale Italiano. They couldn't have violence in the streets, so they tried to have fascist parties without the paramilitarism and pretend to be democratic. Or you could have attempts to create a fascist international uh, sort of undercover uh, plot against civilization. That didn't work either. One of the most successful things that happened was that Nazism went global. Nazism started off as German fascism, but after 1945, it became the movement of white racist supremacy all over the world. You can be an Australian Nazi, you can be a, a Norwegian Nazi. Nazism doesn't mean Germany now, it means white race. Is that still a nation? Yes. And the word nation is very tricky. It's, it, it's slippery. Uh, if we talk about the Red Indian or Aborigine nation, it comes from Latin, to be born. They are all part of the same ethnicity, not necessarily a, a Staatsnation. So a white ra racist supremacist or somebody like, um, like Breivik or somebody like uh, Timothy McVeigh, the terrorists, they could feel part of a white nation uh, without being in a nation state. So you get this thing I call universal Nazism. Nazism becomes, that's one of the most successful ways fascism continued, but still marginalized. I mean, in America, you know, they have uh, Aryan fests and ha they, they, they have lots of different groups and they're all being monitored, but never on the scale of interwar fascism. You even have a whole new genre of fascist culture, white noise. What a brilliant title, white noise. White noise is where you just hear shh, but it also means racist noise. You have very good examples of that in Germany. You even have Nazi ballads in Germany, in German Nazi circles. So they try culture, they try appealing to young people. You have Nazi punk, etc. And you have lots of little groups. They don't try to become a movement. They're called groupuscule. And all over the world, there are, there are thousands now out there. If you, if you go onto the web, you can... But they're, it's insignificant. They're not going to change. They're not, they haven't got the collective power to change anything. Very intelligent Nazis tried another tactic. The big obstacle for the, a new Nazi era were the horrors of the Second World War. So why don't we try to deny those horrors? Why don't we say, well, actually, there wasn't really a Holocaust. And in any case, they, the Jews have exaggerated how many people died. And there have been lots of... And wars kill a lot of people. And the British invented the concentration camps in the Boer War. And, there are a lot of, and you get somebody like David Irving in Britain. You have the Canadian journal for revisionist studies. So you just try to normalize fascism and say it wasn't, wasn't that bad and so you get historical and of course sometimes you get straight Holocaust denial. So that, again a lot of energy goes into writing articles with footnotes with the academic language looks very very plausible. Now that might seem mad in 1950 but you wait till 2010, 2020 a young person reading that says oh it didn't happen. You know, they use the tools of real history to falsify history. And then the most clever of all, and I hope we have a discussion of this, 
that in the 1960s, there were a group of French fascists. They'd been thrown out of Algeria. They realized that biological fascism was dead, so they did something très français. Ils ont ré réinventé le fascisme. They said, if you talk, talk about race and biology and let's exterminate, you, this doesn't work anymore. We have to change our discours. We have to change our language. And they did, and they did it brilliantly. So instead of talking about race, you talk about difference. You say, each culture is different. Vive la différence. Let us all be different. And the, what is wrong with modern society is that people are mixing cultures and we will all lose our cultural identity. So la France pour les Français, Germany for the Germans, Norwegians for the Norway, Norway for the Syrians for the Syrians, Afghans for the... But don't bring them here. Not for us, for them. If they come here, they lose their culture. And we will undergo a white genocide, genocide. We will die out as Germans. We will die out as French. Now, that is brilliant. Nobody... What is this nouvelle droite? Is it fascist? Is it not fascist? How brilliant. But what you do is you legitimize racism. It's called differentialist racism. You legitimize the old hatreds by talking about love. It's the liberals who are racist because they want to destroy race. Because if we accept a multicultural society, we are destroying cultural difference. If we destroy cultural difference, it's because we hate race. We hate foreigners. It's completely perverse. Then, of course, we have, thanks to the web, we have cyber fascism all over the place. If you want political pornography, you could spend the rest of your life reading fascist websites. So it goes on and on. And most spectacular of all, terrorist fascism. Uh, I mean, really spectacular events. We had one in Christchurch two weeks ago. If you've seen the manifesto of Tarant, who carried out that attack on the mosque, mosques in New Zealand, and he streamed it live. That's really clever, quite difficult to do. Uh, the manifesto has on the front the black sun. The black sun is the design on the floor of the crypt of Wevelsburg Castle of Heinrich Himmler. All Nazis see that symbol. They know exactly where it comes from. This guy was not doing interwar fascism. He was doing new fascism. And yet, if you read the manifesto, it's about identity. It's about ecology. He's an eco-fascist, he says. It's, uh, also, he's so clever that he interviews himself in the manifesto in case he's killed. So he says, are you, were you? And he pretends he's a journalist interviewing himself. Absolutely brilliant. Where did he get the tactics from? From jihadists. From, so this is fascism adapting itself, taking on new forms in order to survive. But if you add it all up, it has done nothing collectively, despite all the websites and all the terrorist attacks and all the little groupuscule and all the international networks. It's horrible. It's, con it's terribly dangerous to individuals. But if you look at it in terms of structures, has post-war fascism threatened the structures, the basic structures of liberal democracy. Well, I would say, in terms of threat to Western liberal democracy, no. It has been basically a failure. Though I would make some exception to the new right and to terrorism, and I'll say why. Well, terrorism we don't need to talk about. But the new right, the new right has done something really dramatic. It created the language of identity. It created the language of populist language about cultural difference, cultural identity. And that language is now adopted not by fascist right, but by right-wing populists, radical right-wing populists. It's underneath Trumpism. It's underneath Brexit. It's everywhere. Talking about identity. It's the most clever thing. I'm not saying 
it wouldn't have happened, but the new right was very important. You have the Nuova Destra in Italy, you have Alexander Dugin in Russia, you have uh, examples all over Europe. So the language of identity politics is not fascist in itself. You have to say, what do these people want? So, has there been a post-war fascism? Yes. Uh, fascism has attempted to adapt, like a, uh, an animal or like a virus, it's adapting to a new habitat. It has succeeded in forming itself into new types of organization. And some people would say it has, the new right is different from interwar, fa interwar fascism because it's no longer violent. If you talk, look at Alain de Benoit, he doesn't talk about war or, or violence. But if you implemented the new right idea of society, if you preserved cultural difference, if you take Berlin and you got all Waschechter Berliner together in a community and got rid of... You would have ethnic cleansing, you would have concentration camps, you would have blood, you would have death. If you implemented the new right as a vision of society, there's the violence. You turn it into policy. You turn it into actual practical politics. The violence is postponed. The first idea is to take over the hegemony of ideas in the West, to change the hegemony of ideas. And do you know what the, uh, Alain de Benoit called this tactic? He said, Gramschisme de droite, right-wing Gramschism. You take Gramsci's idea of hegemony, and you, but you win hegemony not for Marxism, but for the right-wing ideas about culture, society, and race. So I think that is dangerous, um, but the main form that populism takes in the West is not fascist. If you look at the examples of uh, right-wing populism in Europe, um, I mean, UKIP is very interesting. UKIP starts, Farage is not a fascist. I mean, he's an idiot, but he's not a fascist. Um, and he's not even radical right. He's, he's raising a legitimate democratic issue. Does Britain want to be part of the EU? That's not a fascist question. But Tommy Robinson, who may take over the party, though he's got to go to jail again, he is genuinely radical right. He's a member of Pegida. He launched the English Defence League. He's anti-Islam. He's radical right. Is he a fascist? I don't think he's a fascist. But he's really dangerous. So the thing about populism is that it straddles, in English, it, it straddles legitimate democratic issues and illegitimate, illiberal. Uh, you make the distinction in the Verfassungs. Uh, Schutz between radical and uh, extreme. Radical is okay. Extreme is not okay. So most of these populist parties are, have a radical wing and an extreme wing. I see that in the AFD. I think you've got some genuine Nazis in the AFD. You've got a lot of illiberal uh, AFD. And you've, but very confusingly, you've also got legitimate democratic questions about absorbing so many refugees into German society. You can't call it all fascist. You have to make distinctions. There's a legal distinction as well. It's not illegal or fascist to say, uh, should we have more refugees in Germany? It depends what your agenda is. It depends where you... Was you in Auswolden, yeah? So, nearly over. Um, Okay, well, I'll, uh, I'll tell you how I see the situation. The danger now is not a rerun of the 1920s and 30s. The, the history does not repeat itself in that way. There is no danger of a new Hitler or a new Mussolini or a new Nazi Europe. But the permanent danger is xenophobia, rejection of the other, demonizing difference, creating a mental distinction between true human beings and less human beings, subtly creating a distinction between humanity 
and the others. And that tendency has always existed in human society. And what is happening, I see, in Europe today is fascism as one part of a general tendency to reject liberal, humanistic, socialist values. It's happening all over the world. There's a retrenchment, that means of coming back into your core identity. If you think of Islamism, the radical, political, violent form of Islam, Islam is not a religion of, of jihadism. Jihadism if, is, if you like, the it's a product of the identity crisis of Islam. If you go to India, there's Hindutva. Hindus are saying you cannot be, not all Hindus, Hindutva Hindus, the BJP, are saying you cannot be Indian if you're not Hindu. Yeah? You've, you've got Bolsonaro now in Brazil saying there is no ecological crisis, we'll knock down the Amazon rainforest, and who has recently called the native inhabitants of the Amazonian rainforest animals. Yeah? So this new phase, in, which has come up really since the major financial crisis of 2008, has, there's so much insecurity in the world now, Demographic explosion, ecological crisis, failing economies, growing inequality, refugee crisis, a sense that the world is slipping out of control. There are two reactions for that. One is to open the heart, become more compassionate, become more loving. You don't have to be a Marxist for that or a Christian or anything. You just have to be a bloody human being. Yeah? So one reaction is to open the heart. But the other reaction is to close the heart and start making distinctions between us and them. Now, there are signs of hope. I mean, I, I presume that everybody sitting here is part of the hope. There are people who hate the rise of populism, whether it's right-wing populism or radical right-wing populism or, or, don't forget, there is left-wing populism as well, by the way. Uh, and as for fascism, obviously, uh, especially in this country, I mean, you, you probably have an allergy to that. So there are still humanists left, there are liberals left. In, but the two major crises, the crisis of the environment and the crisis of demography, this could create a very fractured world, a world torn between those who want to create a whole humanity and those who want to prioritize the Germans, the Poles, the, uh, the Austrians, whatever. And I think this really, I cannot really see how the, uh, I cannot predict the future. I would like to live longer to see what happens um, because things can change very quickly. I'm nearly there. So, is humanism and humanity shrinking like nature is shrinking? So, th this is a, a lost humanist uh, socialist on an ice floe. Or could there be a, an incredible umschwung, a, an incredible sort of where suddenly the crisis gets so deep. I mean, uh, uh, in Britain now, we've welcomed this wonderful Swedish girl who's telling us about the need for the older generation to realize that we are killing the planet. And there's suddenly a massive movement within English y young people now. They're going on strike from school. They're, they're, they're telling their parents... I mean, an older generation might have said, what were you doing in the war? New generation in, in England are saying, how have you let the world get to this point? How have you allowed the planet to get into this terrible state? There could be a groundswell, a sudden explosion of a, what I call eco-humanism or global humanism to counteract all these terrible forces. But it's a very dangerous time we're going into. I would love to be an optimist. I, I am a father of a son who's going into medicine, um, who lives on his iPhone, who, who abandoned history immediately he could to do science, and I'm really glad he did. Uh, but he is instinctively globally humanistic, pro-ecology. He doesn't read newspapers, and he watches rubbish on iPhone. But his heart is in the right place. And I still have a hope that there are enough people out there that when it gets really dangerous to be alive, they react with their full humanity because this is a sort of ideological and social civil war which is breaking out, a Bürgerkrieg. 
but not like no, the past. When we say fascism, don't think of Hitler. Think of uh, people talking about the rebirth of their nation. Even Trump isn't a fascist. He wants to make America great, but he's not saying, let's destroy the Constitution and, 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 uh, and, and, and I'll be a president forever. So let's be careful about our language. But in a way, the language is less important than the heart. And it's the heart that we have to transmit to our uh, students and our children and the people who are different from us. So that everybody eventually feels welcome. And I'll finish with one reference. In the second century AD, there was an Epicurean philosopher called Diogenes of Oinanda. And in a place which is now Turkey, he had inscribed a very long statement about philosophy of being alive. And he said, at one point in Greek, that there are no foreigners on this planet because everybody has the same home, the earth. And it is when we finally realize that there are no foreigners, that we are all equally in what we say in English, the same ecological boat, that maybe there will be a, a new form of socialism, humanism, left wing, right wing or whatever, and we can learn to live together. So that is the message from Brexit Britain, and I wish you all well. Thank you very much. Vielen, vielen Dank für diesen Input. Das war völlig in Ordnung. Ich, habe, ähm, ich würde einmal kurz nach Verständnis fragen an dieser Stelle. Wirklich nur, wenn jemand ein Wort oder Ähnliches nicht verstanden hat. Diskussionen kommen nach Volkmars Beitrag. Gibt es sozusagen aufgrund von Sprache oder diesem sehr komplexen Thema eine Verständnisfrage? Gut. Dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mit Volk mal ein. Und danach können wir dann über das Gesagte gerne diskutieren. Roger, ich darf ja nicht überzeugt sein. Ich muss ja einen Kommentar abgeben. <lacht> äh, ein Freund von mir hat vor dieser Veranstaltung gesagt, das wird spannend heute Abend. Da trifft angelsächsische Faschismustheorie auf sächsische Faschismusinterpretation. Ich ich finde es jetzt schon spannend, auch ohne die sächsische Faschismus-Interpretation, für die ich dann ja zuständig bin. Ich habe auch im Vorfeld schon Unterschiede zwischen uns festgestellt. Roger Griffin zitiert eine Textstelle bei den, des israelischen Faschismustheoretikers Sef Sternel, immer aus der ersten Auflage. Ich zitiere sie immer aus der vierten Auflage. Und es gibt noch einen anderen wichtigen Unterschied. Du hast äh, von 50 Shades of Right gesprochen. Ähm, ich würde das eher erweitern auf 500 Shades of Right und 50 Shades of Faschism. Die Frage, gibt es sowas wie einen alten Faschismus in neuen Schläuchen heute? Das ist ja... Die Grundfrage, mit der wir uns nähern sollten. Roger hat Gruppen angeführt, wie in Frankreich die Nouvelle Droite, die sich selbst als neue Rechte bezeichnen, die sich anfangs übrigens als neue Kultur bezeichnet hatten, was nochmal die Bedeutung von, von Kultur unterstreicht, die du ja auch hervorgehoben hast. Und es gibt Leute, ja, es gibt Menschen, die auch die AfD zum Beispiel als neue Rechte bezeichnen. Und es ist ähnlich wie beim Begriff des Faschismus. Wir schauen hin, jeder versteht unter dieser neuen Rechten etwas völlig anderes. Und nur allzu oft ist es gerade im Mediengeschäft so, äh, dass als neue Rechte oftmals das verstanden wird, was der betreffenden Person selbst neu ist. Dass also mit dem Begriff neu kein Inhalt verbunden ist. Und ich war ja richtig neidisch, als du sagtest, wir haben 
eine liberaldemokratische Akademikerschaft in Großbritannien, die sich mit sowas wie Faschismusforschung beschäftigt. Wir hier in Deutschland haben äh, die Extremismusforschung und der in Doyen Eckhard Jesse hat vor nicht allzu langer Zeit einfach äh, gesagt, es ist unsinnig, den Begriff neuer Rechte irgendwie einzugrenzen. Also ein Wissenschaftler, der schlicht und ergreifend behauptet, die Arbeit des Wissenschaftlers ist an sich sinnlos. Nämlich was anderes sagt das ja nicht. Äh, der ist aber nach wie vor der Meinungsführer auf dem Gebiet hier in Deutschland. Meine Aufgabe heute Abend, und ich hoffe, dass ich hinterher nicht auch erschrocken sage wie Roger, oh, ich war zu lang, äh, ist es, dass... Äh, ein paar Anregungen jetzt für diese neue Rechte, die du auch angeführt hast, die Veränderungen und die Kontinuitäten aufzuzeigen. Ich fange vor, ja, zu ungefähr der Zeit an, als du hier Lehrer in Kreuzberg warst. Ähm, Im Juni, nee, im Juli 68 schrieb da jemand, moderner Nationalismus, das heißt auch, und unabdingbar radikale Faschismuskritik. Es war in der NPD-nahen Studentenzeitung, Deutscher Studentenanzeiger, und der, der es schrieb, war niemand anderes als Henning Eichberg, über Jahrzehnte der wichtigste deutsche Theoretiker der neuen Rechten. Nach dem Satz könnte man sich eigentlich sagen, ja, ist doch prima. Wir müssen uns damit nicht weiter beschäftigen. Die fordern ja selbst eine schärfste und radikale Distanzierung vom Faschismus. Aber wenn wir hinschauen, was er dann tatsächlich gemeint hatte damit, dann war es eine Distanzierung vom NS-Regime. Nicht von faschistischer Ideologie, sondern von der Praxis eines zur Macht gekommenen Faschismus. Ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Zeigt für mich ganz schön, dass man bereit ist, in Krisensituationen des eigenen Lagers den NS, die Nazis zu opfern, um den Faschismus zu retten. Roger hat das mal in einem Aufsatz äh, über die Gründungsphase der Nouvelle Droite mit dem halben Sprichwort plus ça change umschrieben. Je mehr sich etwas ändert. Im Französischen geht dieses Sprichwort weiter, plus c'est la même chose. Je mehr sich etwas verändert, desto mehr bleibt es im Grunde das Gleiche. Die Veränderungen finden also nur statt, um den Wesenskern zu erhalten. Für mich ist ganz wichtig, im Unterschied zur vorherrschenden deutschen Faschismusforschung, sowas wie vergleichende Faschismusforschung gibt es hierzulande ja leider kaum, darauf zu verweisen, dass deutsche Faschismusforschung einen grundsätzlichen Fehler gemacht hat und immer noch macht, nämlich sie nimmt als das Rollenmodell, was Faschismus ist, die Nazis an der Macht. Dass Faschismus an die Macht kam, war aber ohnehin eine Ausnahmeerscheinung. Und ich kann eine politische Bewegung, eine politische Ideologie nicht über die Ausnahme bestimmen, sondern über die Regel. Wenn ich also erkennen will, was Faschismus war und möglicherweise auch heute noch ist, dann muss ich den Faschismus in seiner Bewegungsphase betrachten. Und dann sehe ich in der Tat eine ganze Menge Ähnlichkeiten in den diversen europäischen Ländern. Ich kann als den Kern, jetzt wie Rogers macht, eine, ein Wiedergeburtsnationalismus sehen. 
Ich will gar nicht abstreiten, dass das eine wichtige Rolle spielt. Ähm, ich bin also aber eher geneigt, Sef Sternhell zu folgen und vor allen Dingen im Faschismus den Versuch der, Scha der Schaffung einer Antimoderne. Und zwar Anti im Sinne einer alternativen Moderne. Gegen Rationalismus, Aufklärung, Liberalismus äh, und natürlich auch gegen den Marxismus übrigens. Äh, gerichtete Bewegung zu sehen, die Antworten auf eine manifeste Krise liefern soll. Faschismus ist immer die Antwort auf eine Krise der Gesellschaft. Und deshalb bleibt der Kern dann auch bei dieser neuen Rechten erhalten und damit komme ich jetzt tatsächlich schon zum Schluss. Nichts wird es wird wohl an keinem anderen Begriff deutlicher, dass nach Antworten auf eine Krise gesucht wird, äh, als an dem Begriff des kürzlich verstorbenen Guillaume Fay, einer der Vordenker der französischen Neuen Rechten, äh, der von einer Konvergenz der Katastrophen gesprochen hat, die auf uns zukommt, beziehungsweise in denen wir uns befinden. Fay stellte diese These Ende des vergangenen Jahrtausends auf und sagte, diese Konvergenz der Katastrophen für die Jahre zwischen 2010 und 2030 voraus. Ökologische Krise, Kollaps des Finanzsystems, äh, Zunahme kriegerischer Auseinandersetzungen, die ganze Liste geht weiter. Äh, wenn wir uns die Welt heute angucken, können wir nur sagen, mit dieser Prognose hat er fürchterlich recht gehabt. Bis hin zum Kollaps des Finanzsystems 2008, die ökologische Krise, deren Beginn wir gerade erleben. Was ist seine Antwort darauf? Die Antwort ist genau anders, als man es jetzt bei dir annehmen müsste. Der Satz, der Nationalstaat ist die obsolete Form des Politischen. Also mit der Nation können wir heute eigentlich politisch gar nichts mehr anfangen. Wir müssen unser Denken europäisieren. Und er greift damit genau etwas auf, was trotzdem wieder auf den historischen Faschismus zurückweist. Nämlich dieser Faschismus hat immer eine minoritäre, europaorientierte Strömung gehabt. Und bei den neuen Ansätzen, bei den neuen ideologischen Versuchen finden wir diese bis in der Vergangenheit minoritäre Strömung genau im Zentrum des Denkens gesetzt. Schaut euch Gruppen wie die Identitären an mit, äh, und ähnliche, die vertreten einen europäischen Regionalismus. Äh, Na Nationalstaat ist für sie inzwischen überflüssig. Im Gegensatz äh, zu unseren Verfassungsschutzbehörden und Ähnlichen äh, sehe ich daran nicht irgendetwas, was sich vielleicht auf dem Weg zum Extremismus befindet, sondern ich sehe darin tatsächlich eine Wiedergeburt. Nämlich eine Wiedergeburt der alten, ursprünglichen bewegungsfaschistischen Ansätze. Ich sehe den Weg zu dem, um abschließend noch mal Guillaume Fee zu zitieren, hin zu einem Archäofuturismus. Was nichts anderes bedeutet, als wir müssen mit den modernsten Mitteln der Technik und den Werten der Antike und mit Heroismus und Männlichkeit genau dafür sorgen, dass diese Konvergenz der Katastrophen nicht eintritt. Humanismus, Humanität, Mitmenschlichkeit, Solidarität spielt darin keine Rolle. Es ist also tatsächlich alter Faschismus in neuen Schläuchen, auch wenn wir daneben diese 500 Shades of Extreme Right and 50 Shades of anderem Faschismus haben. Soweit. Danke. Vielen Dank, Roger und Volkmar.
Ähm, wir würden jetzt, wenn es Fragen gibt und Diskussionen, in die Diskussion einsteigen. Dafür geht ein Mikrofon da drüben hin. Genau, also gibt es jetzt bereits die ersten Fragen? Einmal dort bitte an Fritz. Ja, ähm, ich habe eine Frage an Roger, insofern äh, als diese Rebirth-Theorie ähm, habe ich den Eindruck, ich sehe die jetzt auch. Also zumindest in der Verbalisierung von äh, dem, dem großen Austausch, äh, Volkstod, Bevölkerungsaustausch, was von den Rechten kommt, da steckt ja letzten Endes drin, wir müssen äh, uns bewaffnen, wir müssen uns dagegen wehren, dass unser Volk ausgetauscht wird. Und das hat ja irgendwo auch eine Wiedergeburtsidee. Ne? Die Wiedergeburt des großen Deutschland oder weiß der Henker was. Äh, und insofern frage ich dich, äh, warum weist du den Begriff Faschismus für diese Art des Denkens so zurück? Im Übrigen haben wir dieses... Ähm, äh, dieses Denken, The Great Replacement, haben wir sowohl bei dem Christchurch-Attentäter äh, Christ als auch äh, bei ähm, äh, dem Franzosen äh, Renaud Camus. Äh, und äh, wir hören das jeden Tag von irgendeinem von den AfD-Politikern. Äh, der große Austausch findet statt, Merkel ist schuld, äh, Soros steckt dahinter und so weiter und so weiter. Also auch noch gemischt mit Antisemitismus. Warum ist das keine Rebirth-Vorahnung? Um, but I totally agree with you. I said that um, Tarant was a fascist. He's a neo-Nazi, but in, in new clothes. Um, Breivik, for example, uh, was very impressed by uh, a, a theory of Fordman called uh, uh, Eurabia, that Europe is gradually becoming Eurabia. One of the great angsters of, of modern racist, fascist populists is that somehow uh, we're being replaced. Uh, like there was a very important film uh, with which registered the fear of communism in America. It's a science fiction fi film, and it's called The Invasion of the Body Snatchers. Wie sagt man das? Die Invasion der... Yeah. So it's very interesting when you start getting films. In fact, I think some of the, the, the wave of zombie films and the wave of films about psychopaths and psychopathic killing, these are very important registers of a... Of, of, a, of a mood, of, of fear, of... of uh, so I totally agree with you. I think uh, le grand remplacement, the idea that we're... or the white, idea of white genocide, or the idea of uh, the Germans dying out. When we say Germans there, when a racist uses the word Germans, he doesn't mean German citizens, everybody in Germany. He means he has this folkish idea of, of there being a sort of true German. And when Trump talks about Americans, he doesn't want to make all America great. He doesn't make, want everybody in America to be American. So I think one of the most insidious ways that the new right has created a dangerous form of populism, because I've said Trump is not a fascist, but the language of difference, the language of cultural uh, preservation, the fear of the of the sort of Verseuchung, a sort of contamination of your culture instead of a Bereicherung. I mean, I live in Oxford, which is, has two totally different zones. One is very white and middle class. It's called North Oxford. I live in the Cowley Road. There's a mosque uh, and there's fantastic food from about uh, 37 different nations. I feel at ease there, but I want to introduce a book which I hope appears in German. Uh, it's called uh, The Road to Somewhere. This is by a, 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 an English journalist of the Times, which still exists, called David Goodhart. And he says, and I love this theory, uh, he says, uh, growing up in the modern world with all its problems, there are two temperament types. I mean, for Einfacht, yeah? There are two temperamental types. People like me, today I left Oxford, I got to Tegel, uh, I'm here, tomorrow I go back to my Italian wife, my son is bilingual, I have a second home in Italy. I love this modern world. I, I, I feel guilty because I'm destroying the environment because I catch planes. I feel middle class guilt and angst, but 
I'm, a, I'm an anywhere person. And uh, there are, there's a whole elite, uh, a group of people in the world who feel at ease in the modern world. The, the ability to, I mean, it's very interesting. David Cameron's got a foreign wife, many, many politicians. But there are somewhere people. These people feel existentially threatened by the very things that make my life richer. And when Brexit happened, it was because Cameron was such an idiot. He'd been to public school, he'd been to Harrow or Eton, and he'd gone straight into Oxford, and then he'd gone straight into the political class, what Trump calls the swamp. You know that the Nazis called Weimar der Zumpf. It's exactly the same mental thing. Once you see the political elite as a swamp, you've got problems. The English ruling elite is completely out of touch with millions of ordinary English people who feel very threatened, both realistically and unrealistically, by migration, by globalization, by uh, just the, the, this inconceivable world we're now in. And those anxieties translate into a need for roots, for knowing who you are, for identity. Now, I think that uh, the brilliance of Trump, he could see that if he could speak the language of populism and talk about the Americans and the, the rust zone and how Americans feel betrayed, I will make America great again. And the slogan for Brexit was taking back control, a populist myth that ordinary English people have lost control of their lives to them, this nebulous them. So I in agree entirely that the hardcore theories, Le Grand Remplacement, the Great Change, Eurabia, these are fascist theories, but they have seeped into non-fascist right. And that's where they're dangerous. I see the greatest danger to liberal democracy in Europe and the world today, not in fascism, but in what Orban calls illiberal democracy. He's quite open about it. I have colleagues in the Central European University. They're trying to close down the Central uni uni um, University in, in hung Hungary because it's not Hungarian enough. They have closed their borders to refugees. They are persecuting Roma. They allow anti-Semitic language. This is a nation within the EU which is being run by a right-wing, radical right-wing populist. That is dangerous. Putin is a populist. Erdogan is a populist. Uh, there's populism in Poland, in uh, Austria, and temporarily also in America. There's now populism in the government of Brazil. I think when a government is taken over by people who deny the ecological crisis and call Amazonian inhabitants animals, the, this is far more dangerous because it comes from the top. So instead of worrying about neo-Nazi slogans, well, worry about that as well, or terrorism, we must also worry about the quality of the governments. Why has the EU allowed Orban to still get money, subsidies, be accepted as part of the EU, when he has officially got rid of liberalism in, in, in Hungary? And so... I agree with you entirely, but the main danger is not the grand remplacement theory, but when it just seeps into discourse. Um, and the AFD, I'm afraid, I see as a very dangerous modern political movement, precisely because it is a spectrum. On the far left of the spectrum, you have Germans who feel that there are too many people to absorb. Uh, that is not undemocratic. It's a genuine problem. But on the far right, you've got real dangerous neo-Nazis. And in the middle, you've got this sort of soup or fog. And that, for me, is the danger. Not what fascism is, but how fascism is changing the discourse and moving the center of gravity of politics to the right. Yes. Vielen Dank. Hier vorne war noch eine Frage. Dankeschön. Ich habe dem mit großem Interesse zugehört und finde dieses Bild so herrlich, weil es vielleicht unsere Lage ein wenig charakterisiert. Für mich ist immer die Frage interessant, gibt es Interessen, die diesen Faschismus wollen? 
oder entsteht da zufällig, ungewollt, wie eine Krebskrankheit am Körper eines Volkes oder der Welt. Und äh, nach meinem Dafürhalten geschieht auf dieser Welt nichts, jedenfalls nichts in menschlichen Gesellschaften, wofür es nicht auch Interessenvertreter gibt. Der äh, AfD-Mitarbeiter oder der AfD-Politiker weiß vielleicht gar nicht, wofür er sich eigentlich hergibt. Aber es muss doch Leute geben, die das wissen, die die Werbung, die Propaganda, die Parteiarbeit, die Zeitungen bezahlen. Die also Ideen, die es immer in der Gesellschaft geben wird, gute wie schlechte, richtige wie falsche, die diese Ideen befördern, und zwar ganz bewusst, nicht immer deutlich und für jeden sichtbar, aber trotzdem so massiv, dass solche Ideen plötzlich in die Köpfe von Menschen kommen. Es wird doch keiner als Faschist geboren. Er muss also im Laufe seiner Entwicklung einer werden. Oder lassen wir den Begriff Faschismus aus, weil er heute zur Diskussion gestellt wurde. Es wird doch keiner mit rechten Ideen im Kopf auf die Welt geboren. Er wird geboren als Mensch, der Liebe braucht, sonst würde er nicht erwachsen werden und der möglicherweise hier will, das hier fortzusetzen. Aber dann kommen Einflüsse, die ihn daran hindern und die ihm sagen, du musst anders denken. Können Sie die Frage jetzt an Roger Griffin oder Volkmar Wölk noch stellen? Und die Frage stellen? lautet, können wir den Faschismus wirklich inhaltlich ordentlich erklären, wenn wir äh, nicht davon ausgehen oder wenn wir nicht den Zusammenhang untersuchen zwischen äh, den Unterschieden, den materiellen Unterschieden in unserer Gesellschaft, die herrschen, die in allen Ländern herrschen, nicht nur in Deutschland, sondern überall über die Länder, über die wir gesprochen haben. Und wenn wir nicht äh, versuchen zu untersuchen, wie, wie direkt diese materiellen Probleme, die Einkommens- und Vermögensunterschiede, die uns alle irgendwo, sagen wir mal, die wir alle irgendwo kennen, möglicherweise zu Antworten führen, die heißen, der Ausländer ist schuld, äh, der schwarze Immigrant ist schuld, der andere ist schuld. Nicht etwa wir, die wir haben, sondern die, die hierher kommen und nichts haben, sind schuld. Und der Ausländer ist immer eine passable Lösung. Das hat schon vor 100 Jahren im Ersten Weltkrieg funktioniert. Okay. Und das könnte heute möglicherweise wieder funktionieren mit katastrophalen Folgen. Okay, danke schön. Volkmann, möchtest du darauf antworten? Ja, das mit dem Ausländer klappt natürlich immer. Also... Hier vorne sitzt dann auch, um in die Zeit, die Sie gerade erwähnt haben, zurückzugehen, äh, der Händler Griffin aus dem perfiden Albion und der heldenhafte Deutsche. Ne? Also das war eins der erst, ersten Bücher zu dem Thema überhaupt. 1915, Händler und Helden, Werner Sombart. Äh, damit sind wir in, in der Ecke, was für Interessen standen dahinter. Natürlich war es in dem Fall äh, klar ausmachbar Kriegspropaganda. Da war es schon zu spät. Äh, die Frage, gibt, gibt es Kräfte, die den Faschismus wollen, die, die hinter dem Faschismus stehen, äh, ist, eine, ist eine Grundfrage, die, die eigentlich in jeder solchen Veranstaltung auftaucht. Ist auch klar. Weil Wer ist das, der das will? Ich will es nicht, Sie wollen es nicht, äh, mein Nachbar will es nicht. Und, und der rassistische Hetzer von zwei Häusern weiter sagt auch, ich bin kein Faschist, ich will das auch nicht. Ich will nur keine Ausländer hier haben. Ja, wer ist es nun und äh, wer steht dahinter? Also meine, meine Antwort darauf ist, es gibt auf jeden Fall Leute und Kräfte, die ein Interesse an einer illiberalen Demokratie haben. Das kann ich gut auch mit Kapitalinteressen und so weiter und so fort in Verbindung bringen. Und diese, diese Kräfte sind auch bereit und willig, mit faschistischen Kräften zumindest zeitweise zu paktieren. Aber die würden nie diese faschistischen Kräfte alleine fördern und in den Vordergrund bringen. Äh, Faschismus hat es auch nicht nötig, dass äh, jemand ihn sozusagen empfind, erfindet, äh, weil er ein Interesse daran hat. Ich habe vorhin gesagt, Faschismus ist die Antwort auf eine Krise. 
und äh, beziehungsweise auf Krisen. Also gehe ich jetzt mal wirklich in die Anfangsphase, in die allererste Anfangsphase des Faschismus zurück, um zu gucken, wie ist er denn damals entstanden? Weil historische Vergleiche sind eigentlich nie sinnlos. Faschismus ist, wie ich ihn verstehe, entstanden im Jahre 1911 in Frankreich. Ein Denkzirkel zuerst. Der Cercle Proudhon, benannt nach dem anarchistischen Theoretiker Proudhon. Angeregt worden war er von der damals größten und wichtigsten nationalistischen und antidemokratischen Organisation der Action Française. Die hatten gesehen, wir wollen diese nationale Wiedergeburt, aber wir schaffen das auf den normalen Wegen nicht. Wir haben zwar Zulauf, aber der Nationalismus allein, der kann es nicht bringen, wenn wir denn zulassen, dass ein Drittel der Nation, nämlich die, Arbeit, die Arbeiterklasse, aus dieser Nation ausgegrenzt, nämlich sozial ausgegrenzt wird. Und die trafen sich in dieser Organisation mit den führenden Intellektuellen der Gewerkschaft CGT. Gaben eine gemeinsame Zeitung heraus, entwickelten gemeinsam eine Ideologie. Da war auch eine Krise. Die sahen, wir haben zwar eine starke Gewerkschaft. Und es gibt sowas wie Sozialreformen. Und sogar, es gibt sogar Leute, die unsere Interessen vertreten im Parlament. Ja, aber diese verdammte Arbeiterklasse macht nicht das, wozu sie da ist, nämlich die Revolution zu machen. Die will plötzlich nicht mehr die ganze Bäckerei, die begnügt sich mit ein paar Krümeln vom Stück Kuchen. Was macht ein Revolutionär, dem sein revolutionäres Subjekt abhanden gekommen ist? Er sucht sich ein neues. Und im Laufe von ein paar Jahren Diskussionsprozess mit diesen Antidemokraten, Antirationalisten, Antimaterialisten wurde die Nation als neues revolutionäres Subjekt entdeckt. Es entstand ein revolutionärer Nationalismus, der zutiefst antibürgerlich war. Nun muss mir aber einer erklären, welche Klasse, welche Schicht in Frankreich hätte ein Interesse an der Förderung einer solchen Ideologie haben können. Es gab keine Unterstützung von außen. Die Unterstützung gibt es nur in Notsituationen, die der Regelfall beim historischen Faschismus war immer der, dass er unterdrückt wurde, verboten wurde, von der Macht ferngehalten wurde, und dass die Kräfte, die ein Interesse daran hätten haben können, dass liberale Demokratie abgeschafft wird, immer zuerst lieber nach anderen Möglichkeiten der Ausschaltung ihres direkten politischen Gegners gesucht haben. Faschismus war für diese Kräfte nie mehr als eine Notlösung. Mit der Ausnahme Deutschland wohlgemerkt. Aber Deutschland ist in mehrfacher Hinsicht und die Nazis sind in mehrfacher Hinsicht eine Ausnahme. Ich sehe, um es äh, auf heute zu übertragen, eine Menge Interess Interessen, auch von Wirtschaftsverbänden, zum Beispiel an der Unterstützung der AfD. Aber die AfD ist auch keine faschistische Partei, sondern in ihr gibt es faschistische Kräfte, die dort arbeiten. Es ist eine antimoderne, es ist eine antidemokratische Partei, äh, ich habe große Bauchschmerzen bei dem Wort populistisch. Für mich ist es ein unbrauchbarer Begriff. Es ist sicherlich eine Partei der extremen Rechten, aber es ist eben keine faschistische Partei. Deshalb ist diese Unterstützung aus Wirtschaftskreisen eigentlich auch fast normal. Wäre sie eine rein faschistische Partei, wäre schon längst versucht worden, sie auszuschalten. Danke. Es gab noch mehrere Wortmeldungen. Ganz da hinten würde ich gerne nehmen. Genau, und dann hier vorne.
Ähm, vielleicht noch ein ganz kleines kurzes Kommentar dazu. Ich glaube, der AfD-Politiker hat keine dunklen Kräfte hinter sich stehen. Der weiß schon ganz genau, was er tut. Ähm, und eine zweite Frage an Roger. Du hast dich ja ganz charmant als liberaler Faschismustheoretiker vorgestellt und dich auch explizit als nicht marxistischer äh, dargestellt. Die Frage ist ein bisschen, auch wenn wir die, schon die Richtung, die die Diskussion nimmt, ähm, uns anschauen, ist gerade deine Antwort auf den Faschismus das offene Herz nicht ein bisschen dünn? Ja? Ähm, wo soll das offene Herz denn herkommen, wenn sozusagen als Krisenantwort, ja, also wenn der Faschismus eine Antwort auf irgendwie eine Krise ist äh, und wir soziale Verwerfungen haben, ökologische Verwerfungen, den antifeministische Bewegung, ja, wo soll das offene Herz herkommen und findest du nicht, dass du da eine Lücke im theoretischen, äh, in, der, in der theoretischen Grundlage hast, weil du dann nämlich auf die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung eigentlich nur das offene Herz als Antwort geben kannst? Well, of course you're right. I mean, I was being banal at the end because you, that heart has to be transformed into action. Uh, one of the most wonderful things that happened in, in Norway after Breivik, Breivik wanted to kill those people on the island of Utøya to spark a uh, massive popular reaction against the presence of Muslims who'd been allowed into the country, according to him, by political correctness, cultural Marxists, etc. Instead, there was a sea of flowers in front of the cathedral in Oslo, and the sympathy for uh, multiculturalism went up, and the reaction against uh, multiculturalism went down. So, but my point is that behind all those flowers, was exactly what I'm talking about with heart. Uh, and uh, if you take somebody like Breivik or, or various, there, there's a major book, if you haven't, you know, I'm sure you're aware of it, but the, the, if you like, the Mein Kampf of neo-Nazis, uh, global universal Nazis, is the Turner Diaries. The Turner Diaries written in America by uh, William Pierce. And he wants a racial war between white Aryans and everybody else, literally everybody else. And time after time, hardcore terroristic violent fascists are trying to spark a breakdown of society, a racial war, some sort of confrontation between the home population and the others. But when the Pegida or AFD uh, have rallies, what I find fantastic in total contrast, not total contrast, but in contrast to the uh, interwar period, is the number of anti-fascists who come out parading against fascism. And that's where the, what I mean by keeping alive the, the, the language of humanism, of inclusion, of all this stuff about, because it doesn't ultimately come down to politics, it comes down to fundamental human emotions, that's what I'm saying. But there has to be organization, there has to be counter-propaganda, there has to be monitoring, there has to be anger, but it has to be channeled into, um, I mean, I'm, I can quote Britain on this, we've had several terrorist attacks in Britain, as you have in, in Berlin, etc. The trial of the jihadists who attacked a London bridge is happening now in London. And what was a fantastic is that what comes out of these, these attack by five jihadists to try to kill as many people as possible on a Saturday evening is that the instinctive reaction of the people being attacked was to try to stop them, to help the people who were dying, people were rushing to help. I mean, the spontaneous reaction against this war on humanity is a, a spontaneous, it's sort of heart, it's love, it's, it's Nächstenliebe, absolutely basic I don't care whether it comes from Zen Buddhism or Christianity or Socialism or whatever you, there, were, there were most extraordinary stories of heroism in what goes on during the t horrifying bombing of, of, of uh, Syrians by Assad, the, the white helmets were going in staying in the war zone and going in after every raid to save as many lives as possible, without pay, without proper hospitals. This is what I'm talking I don't care whether they're Muslims or, or, or from another planet. 
but I, I'm trying to move the dialogue beyond political affiliation, yeah? And I'm trying to say that when I talked about hope, that for all the nastiness in the world and for all the danger happening to the environment and all the terrible perspectives, I'm really still hoping, it won't be in my lifetime, that there is a, a, a pushback, we call it in English, there will be a, a real reaction which will be different in each country and each community and each society but there, there could still be time for a global awakening which won't be total but it will be a organized or semi-organized pushback against the forces of of inhumanity i don't just see it as fascism versus anti-fascism i see it as the forces of the closing of the heart against the forces of opening the heart. Maybe that's because my wife teaches yoga and I, I'm still an old hippie and I lived through the 60s and I got high on Bob Dylan and Rolling Stones. But I still, I, I, in, my, in the 1990s, I went to raves and I see a, a good rave as a sort of Gemeinschaft, but instead of a, a Gemeinschaft that creates a demonized other like Jews or Muslims, it, 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 when you're really at a good rave, it doesn't matter what age you are and what race you are and what color you are, you're, just, you're full of drug-induced love. Um, <laughs> but the spirit is fantastic. I'm really saying that there are two types of community. It's called an integrationist community and an, identi an identitarian community. With an identitarian community like the Nazi Volksgemeinschaft, you only exist because the other is, is Gemeinschaftsunfähig and asozial and they're out there. But there, are, there is a fantastic capacity within human beings to, find, to create a community which has no other. It's a, it's a community which is totally inclusive and all over... I mean, I am schizoid as I experience the last phases of my life because if I'm in a bad mood, I see all this darkness and hatred and fear. But there are countless examples of the opposite. And I, think, I see a sort of... Uh, it's called Manichaeanism. It's the war between good and evil. And I see there's a real struggle emerging. And it's different in each country. It's different in each society. Um, but there's... I think that the new generation, which is very unpolitical, depoliticized, de-ideologized, but if I can judge from my own son, who knows nothing about history, <laughs> but he's got a fantastic heart, and he's going into medicine, and, and the way he reacts to children and the environment, etc., is absolutely fantastic. He hasn't learned it. But to come back to your question, I think fascists, yes, I think fascists can be born. Uh, there are remarkable psychological studies that show that people within the same family in very similar socio-economic backgrounds, some become absolutely wonderful humanistic human beings and some become real bastards. And there, there, there is a sort of neigung in personality where, which then gets fed by ideology. And I think behind your question there was also, uh, it reminded me of the Hartfield photo montage Der Sinn des Hitlergrusses, or hinter ihm stehen Millionen, uh, that there are nebulous interests. Well, you may be right, but I think the main driver of fascism is, is not big business or capitalism. And I think the main driver of uh, the new populism, and I use the word because it's being used, I don't like the word, there's left-wing populism, democratic populism, right-wing populism, radical right-wing populism and fascism. I just, that's my taxonomy. But I, I think the main driver of populism, right-wing populism, is a sort of psychological in insecurity, a, a sort of fear of otherness, and I don't think it's necessarily being fed by anybody. I think it is one of the instincts of human beings, I'm afraid. And I, I came from a very racist family who really did believe that the English were like a superior race. Uh, democratic, good colonizers, uh, they were nice, they kept helping Europe. I mean, it's all quatsch, you know? Uh, but uh, I am familiar with everyday racism, everyday fear. And when my family, who lived in the countryside, went to London, I was driving the car, and my aunt said, look at all these black people. They, look, look at the hatred in their eyes. And I, I mean, she was projecting onto others 
her own inner fears, and I think it's fear that drives it, not big business or Interesse. That's my theory. Vielen Dank. Wir haben noch zwei Fragen, die ich vorhin aufgenommen habe. Einmal der Herr mit den langen Haaren. Genau. Eine kurze Frage, bitte. Warum denn jetzt kurz? Ich habe für mich was sehr Wichtiges zu sagen, was mir hier fehlt in der Diskussion. Ich glaube, wir sehen auf dem Faschismus ein bisschen zu kurz. Für mich, wir können nicht so an der Oberfläche bleiben. Eine Gesellschaft, die in Bewegung ist, ist in Bewegung wegen ihrer Hierarchiefrage, wegen den sozialen Auseinandersetzungen und Kämpfen. Und äh, der Faschismus spielt da schon eine Rolle, die sehr wichtig ist, die geht weit hinaus über solche Fragen wie zum Beispiel Kulturidentität, ähm, sondern es geht darum, dass man diese Auseinandersetzung äh, mit politischen Antworten ähm, dann steuert. Und ähm, im Sinne des Faschismus war es ja irgendwie doch immer die Richtung ähm, Hierarchie äh, soll bleiben, sich für die, die oben sind, eher besser noch verschärfen. Ähm, Gewalt soll äh, dazu der Diener sein, und zwar der, die offene Gewalt. Und ähm, alle anderen Sprüche des Faschismus waren ja ähm, Makulatur äh, in den Mündern. Die wurden dann bei wirklichen wichtigen Entscheidungen zur Makulatur. Zum Beispiel die Fragen der Enteignung des Kapitals und so. Ist ja dann nicht gelaufen, wird auch nicht laufen. Und ich finde deswegen, wir müssen Faschismus viel mehr von dieser Seite der Gewalt und sozialen Hierarchie betrachten. Da hat der Ilya Trifanov ähm, in einem seiner letzten Bücher über die Kulturfrage geschrieben, die Kulturen bekämpfen sich nicht, sondern die Kulturen fließen äh, ineinander über und befruchten sich. Das finde ich eigentlich einen sehr guten Spruch gegen eine gewisse Intelligenz von äh, rechten Intellektuellen im Begriff von Kultur und Nationalität oder Nation. Und ähm, das ist für mich auch der Weg hin zu dieser Frage, ähm, was braucht es, um diese Kraft des Herzens ähm, zu unterfüttern? Und eigentlich gibt es ein besseres Wort, glaube ich, dazu. Das ist Solidarität. Bewegungen der Solidarität, die sich um die sozialen Fragen kümmern. Mietenfragen, Energiefragen, Überlebensfragen, Lebensmittelfragen, Verhinderung von Krieg und so weiter. Das sind die wirklichen kraftvollen Bewegungen, die gegen Faschismus eine andere Antwort geben in dieser Auseinandersetzung von Hierarchie und Gewalt in der Gesellschaft, die permanent in Bewegung ist und sich immer weiter äh, äh, kritisch auf, auf einen Endpunkt zubewegt. Vielen Dank. Ich darf hier gleich anschließen, genau, eine Frage, bitte. weil ich bisher auch vermisse, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, bei allem sehr Positiven, was wir heute Abend gehört haben, von beiden Referenten und auch in der Diskussion. Wir haben bisher noch keine Antwort auf die Frage, wieso sich denn solche nach rechts orientierte Bewegungen und auch faschistisch orientierte Gruppierungen und Bewegungen ständig wiederholen im vergangenen Jahrhundert und auch im beginnenden 21. Jahrhunderts. Was ist denn die Ursache dafür? Und ja, da möchte ich sehr unterstützen, was äh, Volkmar vorhin sagte. Wir müssen zurückgehen zu den Ausgangspunkten. Aber es ist äh, etwas schwieriger, wenn man versucht, die Dinge nicht nur nach den Phänomenen, sondern nach den theoretischen Grundlagen, nach den theoretischen Zusammenhängen, genauer zu analysieren. Und da stoßen wir meines Erachtens auf eine Frage, die zusammenhängt mit der Veränderung, unsichtbaren Veränderungen zunächst in der ökonomischen Struktur, nämlich in der Vorbereitung des Ersten Weltkrieges, wurde deutlich, auch in bestimmten sozialen Kreisen und sozialen Bewegungen, dass jetzt eine Zeit anbricht, wo man nicht mehr gegeneinander kämpfen kann, weil die neuen globalen Probleme, Friedenssicherung als erstes, nicht mehr gegeneinander lösbar sind. Das zeigt die ganze Geschichte des vergangenen Jahrhunderts. Und das zeigen auch die aktuellen Probleme um die Sicherung des Friedens heute. Es geht nicht mehr mit Gewalt gegeneinander. Und daher kommt meine Frage, ob, man, ob wir nicht etwas weiterkommen, in theoretischer Hinsicht auch, wenn man diesen Übergang um 1900 zu äh, Finanzoligarchie und äh, letztes Stadium Kapitalismus und so weiter aufs Politische überträgt, dann stoßen wir nämlich auf die Tatsache, 
dass sich hier ein staatsmonopolistischer Kapitalismus entwickelt und dass dieser Staatsmonopolismus dann später auch übergreift auf die Sowjetunion, auf das heutige China. Das sind nicht kapitalistische Strukturen, aber es sind in ihren politischen Strukturen genau staatsmonopolistische Entwicklungen, die sich da vollzogen haben. Darf da, ich Ihre Frage an einen der beiden die Referenten? Die Frage ist beide, dagegen. müssen wir auf die, ein, ein, Wort, ein Wort noch dazu. Und zwar wegen Marx. Es wird das wird ein langes Wort. Darf ich die Frage vielleicht trotzdem weitergeben? Wir haben noch zehn Minuten. Ja gut. Und es ich würde gerne... Es wird nicht lang, aber geben Sie erstmal die Frage weiter. Genau, ich möchte nur, dass noch mehrere Leute in dem Raum drankommen, Gut, wenn Sie das Marx, möchten. ganz kurz. Marx, ganz kurz. Marx hat eine Selbstkritik gemacht an seinem Kapital. Drei Jahre vor seinem Tode. Die wird generell unterschlagen, weil er nämlich dort einen Begriff genauer untersucht. Ich stimme sehr zu, dass wir mit Begriffen sehr viel zu tun haben, weil ja von der rechten Flanke und von anderen immer versucht wird, andere Inhalte in Begriffe hineinzubringen und sozusagen ihre Politik und ihre Vorhaben vorwärts zu bringen. Das ist völlig richtig gesagt worden. Marx, drei Jahre vor seinem Tode, macht eine Selbstkritik an seinem Hauptwerk und zwar an der theoretischen Einleitung im Band 1. Das wird bis heute nicht offiziell erwähnt, auch nicht hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich habe mehrfach mich schon hierher gewandt. Worum geht es? Marx analysiert... Darf ich Sie noch mal unterbrechen? Sie hatten gerade die Frage, warum sich das wiederholt. Das ja. war Ihre Ausgangsfrage. Und ich würde gerne ja. einem der Referenten die Möglichkeit geben, diese eine Frage zu beantworten. Und dann können wir über Marx vielleicht nach der Veranstaltung weiterreden. Na gut. Folgt mal. Okay. Uh, first to, to violence. <clears throat> violence was absolutely essential to fascism in the interwar period. It was an alternative revolution to Marxism. It wanted to overthrow the existing system. It was spread in a generation that had just been through the First World War or had just missed the First World War, where millions died. There was a general feeling that history could be changed through mass death. My, my point today was that after 1945, there are not enough fascists to have a revolution and big movements. So some fascists continue with violence, the terrorists, but These intellectual fascists say, we've got to find another method, and they try cultural hegemony. As I told you, the, if you try to put the new right theory of society into practice, into policy, into action, it would kill millions of people. But it's postponed violence. They'd love real violence, a lot of them, but they can't do it now because you can't... I mean, there were 500,000 members of the SA in 1934. Well, you can't have 500,000 members of a paramilitary organization in modern Europe because liberal democracy has hegemony. So I agree with you, but it's been qualified by post-war experience. Incidentally, I forgot to mention Croatia. If you want to look at some raw fascism, look at what happened with Ustasha. Uh, as for your point, I think I, I, it is a great relief to me, and a große Erleichterung für mich, that I actually hear a Marxist counter me with a Marxist analysis of the preconditions of interwar fascism. I think you are at half right, you know? That, That sounds very condescending, von, von oben herab or whatever. But uh, it is absolutely essential to the preconditions for uh, the interwar violence, big things that which were happening with finance and capital and, and things like that. But I don't think that that explanation is adequate to explain all fascism in the interwar period. I think it is much less relevant now. I really do. I, I think that... Liberal academics have ignored the economic and social question and Marxist academics and theoret theoreticians have tended to ignore the psychological and, and social dynamics the, 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 and the revolutionary dynamic of fascism. But I'm, I'm very pleased that you have made your intervention because I'm in Rosa Luxemburg House in Neues Deutschland and it would be very disappointing for me if you've abandoned your Marxism. But I would say that... Uh, There are new Marxists and new left-wingers 
out there who are developing very sophisticated theories of modern society. And I still think that actually uh, we need a theoretically rationalized and informed counter movement to populism. And it isn't there. You cannot fight identity politics with traditional conservative, liberal, neoliberal. Uh, politics. I mean, the sort of Merkel politics or the Cameron politics or the, even the Kennedy politics. I don't think that traditional politics in Europe has any concept of what's actually happening to the world ecologically and demographically and the extreme poverty. I've been to India. I've been to third world country. People who I felt just totally totally guilty. I'm totally fassungslos. I have no idea how to deal with these problems. Of course there's going to be immigration pressure on the West. Even though we have terrible poverty in Europe, we have no idea of the pressure. Most of these people just have, are, are full of love for their family and they want a better life. Seriously, some are political, some are jihadists, some are fanatics, some are criminals. But we are witnessing a massive crisis of the whole of humanity. And what I loved about original Marxism was that it was a global humanistic creed. It was born of the Aufklärung when the Aufklärung had been taken over by the bourgeoisie and turned into a liberal bourgeois uh, travesty. It was, a, it was a betrayal of the Enlightenment. And socialists and Marxists took the, the dream of equality of the Enlightenment and said, we need a new world order. But unfortunately, it went terribly wrong. And it produced gulags. And it's now produced a China, which is trying to re-educate a million Muslims in high-tech concentration camp and saying, you cannot be Chinese in China, if you don't speak Chinese, and if you believe in, in, in Allah. I mean, th that's a travesty. But the core of Marxism is what I call about this open heart. And if I was talking to Muslims or Hindus or, or Chinese communists, I would be making the same message. We must work locally in order to change things globally. And you, we all have this role. And I have talked too much, but uh, I'm, I'm relieved to hear from you two, a bit of what I, m m with my vorurteil, I, I thought I was going to encounter. Uh, I'm sure you have many colleagues here who also think I'm a typical liberal, uh, wishy-washy, post-hippie, English, <laughs> apolitical person. But I do love real Marxism. I love real Christianity. I love real Islam. Please do not be taken in by propaganda that any particular culture has a monopoly of, of humanity. Uh, there are many shades of human, humanism as well. I work for a concept called transcultural humanism. We must not export humanism. We must find the humanism in each culture. And if you look, it's there. It's, it's with mothers. It's with children. It's with, with idealists and humanists and medics and creative artists and cooks and people who love and travel in every culture throughout humanity. I see history as a double, uh, double helix, like the DNA. And there's one strand of the helix is destruction and hatred and xenophobia and male chauvinism and, and foul, foul bestial behavior. Even beasts don't do that. But the other part of the DNA is magnificent. It creates beauty. It creates joy and dance and love and, and living in the moment. And these two things are in eternal dance and sometimes enter a terrible war with each other. And I just hope that this other part of the helix is going to come through in the next... Because at the moment, the hegemony is being gained by the right. For me, there's no doubt that if you look at it globally, in every country in the world, it's, it's right-wing narrowing that is taking over. And I just hope that there are enough good people out there who become activists and, and form movements and organizations all over the world, in every language, to do something about this planet, because I'm really, really scared that okay. we've left it too late. Good. Okay, thank you. Volkmar would like to say something, so I'll give him the microphone. Ja, ich, ich mache es kurz, aber ich wollte wenigstens in der gebotenen Kürze noch auf Heinz Engelstädter eingehen. Äh, Heinz, du hast gefragt, warum wiederholt sich das? 
Warum rollen diese Wellen rechten Denkens, rechter Politik äh, auf uns ein? Für mich ist die Antwort äh, eigentlich eine ganz einfache, weil es für viele Menschen attraktiv ist. Es ist eine Möglichkeit von Politik, eine Möglichkeit des Lebens, wo ich etwas Besonderes bin, eine Qualität habe, ohne dass ich etwas dafür tun muss. Ich muss mich nur einordnen, ich muss mich nur unterordnen und das muss ich in dieser Gesellschaft sowieso immer. Ähm, mit dieser Gefolgschaft hebe ich mich plötzlich aus der Masse heraus, indem ich Teil dieser Masse werde. So paradox sich das anhört. Und das hat natürlich eine Attraktivität. Diese Gemeinschaft, die Roger beim, beim Rave ganz begeistert, äh, diese Volksgemeinschaft hat, wenn ich meinem Vater die Erzählung glaube, eben auch ihre Attraktivität gehabt. Das, was für Millionen von Menschen schrecklich war und das Ende bedeutete, hatte logischerweise seine Attraktivität für die, die hofften, davon profitieren zu können. Letzter Satz von mir. Und trotz allem, ich glaube gar nicht, dass es diesen globalen, weltweiten Rechtsruck, diese neue Welle so gibt. Ich brauche dazu bloß, in meinem eigenen Leben zurückzuschauen. Die Sachen, die ich heute als Teil dieses Rechtsruckes betrachte, nehmen wir Homophobie, nehmen wir Männlichkeitswahn und, und ähnliche Sachen, äh, Kulturpessimismus und äh, fürchterlichen Kitsch und ähnliches. Äh, genau diese Sachen waren fest verwobene Ideologie der Mehrheitsgesellschaft in meiner Jugend. Das ist noch, ja mein Gott, das ist ein halbes Jahrhundert her, aber ich habe es noch erlebt. Äh, da war das normal, so zu sein. Heute sind wir so weit, dass wir das als Teil einer rechten Politik begreifen. Und das ist, finde ich, ein Fortschritt. Und äh, um nicht ganz mutlos zu werden, sollte man eben auch solche Sachen benennen. Das, ja. Vielen, vielen Dank. Ich würde das hier oben jetzt abschließen. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei den beiden Übersetzerinnen, die hier großartige Arbeit geleistet haben. Und natürlich auch bei der Technik und bei der großartigen Unterstützung, vor allen Dingen auch bei den beiden Veranstalterinnen Matthias und Fritz, die auch hier sind, dafür, dass sie überhaupt das hier alles auf die Beine gestellt haben. Und ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Vielen, vielen Dank, Roger. Vielen, vielen Dank, Volkmar. Ich glaube, ihr beide redet heute auch noch eine Menge über das Thema. Wir sind auch noch da, wenn also jetzt noch individuelle Fragen sind, können wir die, glaube ich, noch eine Sekunde lang klären. Ähm, ich danke Ihnen, liebes Publikum. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, nächste Woche Dienstag, selber Ort, selbe Uhrzeit. Diesmal geht es Europa und die rechte Gefahren und wie alles besser werden könnte, damit wir aus dieser Veranstaltungsreihe aktivistisch und positiv vielleicht hinausgehen können. Das wäre der Wunsch, glaube ich, der beiden Veranstalterinnen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen, kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie widerstandsfähig und widerstandskräftig und kämpfen wir alle weiter. Und einen schönen Abend noch und vielen Dank nochmal ans Podium. Dankeschön. Applaus